హెల్లో ఎవ్రీబడి ఈరోజు రెస్టారెంట్ స్టైల్లో చికెన్ నగెట్స్ తయారు చేసుకుందామండి చికెన్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అండ్ కొంచెం ఫ్యాట్ ఉంటుంది ఇది మనం ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఇది తీసుకున్నప్పుడు రిమెంబర్ ద పోర్షన్ సైజ్ కొంచెం క్వాంటిటీ తీసుకుంటే మంచిది రెస్టారెంట్లో దొరికే చికెన్లో యూస్ చేసే ప్రిజర్వేటివ్స్ కానీ ఎడిటివ్స్ కానీ యూస్ చేసే ఆయిల్ కానీ ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియదు కదా ఇలా ఇంట్లో తయారు చేసుకుంటే హ్యాపీగా అందరూ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు దీనికోసం ఫోర్ బ్రెడ్ స్లైసెస్ తీసుకుని ఎడ్జెస్ట్ తీసేద్దామండి తీసి చిన్న ముక్కలు చేసుకుందాము గ్రైండ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉండేలాగా చూడండి ఇట్లా అయితే సరిపోతుంది ఇది మనం మిక్సీ జార్లో వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకుందాము పౌడర్ ఫామ్లో వస్తుంది అందులో మనం ఒక హాఫ్ కేజీ బోన్లెస్ అండ్ స్కిన్లెస్ చికెన్ వేస్తున్నామండి దాంట్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ సోయా సాస్ అలాగే పెప్పర్ ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కారం పొడి ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేసి మిక్స్ చేసుకుని మళ్ళీ గ్రైండ్ చేద్దాం మరీ మెత్తగా పేస్ట్ లాగా వద్దండి ఇట్లా గ్రైండ్ అయితే సరిపోతుంది దీంట్లో ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ మనం ఆయిల్ వేద్దాం బాగా చపాతీ పిండి కలుపుకున్నట్టు కలుపుకుందామండి ఇలా కలిసినప్పుడు మెత్తగా అనిపిస్తోంది మెత్తగా అవుతుంది దీన్ని మనం చపాతీ ఒత్తినట్టు చేత్తోనే నొక్కేసుకుందాము మరీ సన్నగా చేయొద్దు ఇది ఇప్పుడు మనం మనకి కావాల్సిన షేప్లో మనకు కావాల్సిన సైజులో కట్ చేసుకోవచ్చు నేను హార్డ్ షేప్ అలాగే స్క్వేర్ కూడా చూపిస్తాను మీకు ఏ షేప్లో కావాలంటే ఆ షేప్లో కట్ చేసుకోవచ్చు చూడండి మరీ సన్నగా ఉండకూడదు ఈ మాత్రం సైజు ఉంటే మనకి ఫ్రై చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది మరీ సన్నగా ఉంటే తొందరగా మాడిపోతుంది స్కిన్లెస్ చికెన్లో క్యాలరీస్ తక్కువ ఉంటాయండి కంపేర్ టు విత్ స్కిన్ చికెన్ కన్నా సో అందుకని మనం స్కిన్లెస్ అండ్ బోన్లెస్ బ్రెస్ట్ పీస్ తీసుకున్నాము అలాగే అందులో ఫ్యాట్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది నేను ఒక ఎగ్ తీసుకున్నానండి అందులో కొంచెం ఒక టేబుల్ స్పూన్ పాలు కొంచెం పెప్పర్ వేసాను కొంచెం సాల్ట్ వేసి మిక్స్ చేసుకుందాము ఇందులో మనం కట్ చేసి రెడీ పెట్టుకున్న చికెన్ పీసెస్ని కోట్ చేసుకుందామండి ఆ తర్వాత బ్రెడ్ గ్రామ్స్లో కోట్ చేద్దాం కోట్ చేసిన తర్వాత కొంచెం అట్లా ఫైనల్గా అట్లా దులిపేస్తే మనకి ఆ పైన ఉన్న బ్రెడ్ గ్రామ్స్ వచ్చేస్తాయి బయటికి ఒక టెన్ మినిట్స్ రెస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకోవచ్చు అండి నేను స్క్వేర్ షేప్ కూడా చూపిస్తున్నాను ఎగ్ కోట్ చేసి బ్రెడ్ గ్రామ్ కోట్ చేసి మనం ఒక టెన్ మినిట్స్ రెస్ట్ అయిన తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో ఆయిల్ ఉంచుకొని మనం ఫ్రై చేసుకుందామండి ఎక్కువ ఆయిల్ వేడిగా ఉంటే పైన నల్లగా అయిపోతుంది లోపల చికెన్ సరిగ్గా ఉడకదు సో మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకోండి రెండు పక్కల బాగా ఫ్రై అవనిద్దాం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ రావాలి చూడండి ఇలా వస్తే సరిపోతుంది చాలా టేస్టీగా ఉండే మన చికెన్ నగెట్స్ రెడీ అయిపోయినాయండి మనం ఎప్పుడైనా ఇలా ఆయిల్ ఫుడ్ తినాలి అనుకున్నప్పుడు బయట నుంచి రెస్టారెంట్స్ నుంచి తెచ్చుకొని తినే కన్నా ఇలా క్విక్గా ఈజీగా మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది తప్పకుండా మీరు అందరూ ట్రై చేయండి ట్రై చేసి మీ ఫీడ్బ్యాక్ని మీ కామెంట్స్ని నాతో షేర్ చేసుకోండి మీ అందరికీ ఈ డిష్ నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను మీ ఫ్రెండ్స్తో ఫ్యామిలీతో షేర్ చేసుకోండి అలానే కమ్మనైన అమ్మ వంట నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయటం మర్చిపోవద్దు మీకు లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ వస్తాయి థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అల్సీ యూ అగైన్ బాయ్